എന്റെ മാതാജി അവര് ഇത്ര നാളായിട്ട് പുറത്തേക്കാണല്ല മാതാജി ധ്യാനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങത്തില്ല ഒന്ന് അപ്പിടാൻ പോലും അവര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങൂലേ ഒരു കാര്യം ചെയ് എനിക്കെന്താ ഒരു പാവ പിന്നെ നല്ല പോലെ ആ കരിങ്കണം ദാസപ്പിനെ എന്റെ മോത്തൂക്കി കൂളിംഗ് ക്ലാസ് നല്ല ചേർച്ചുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ മൂരി കുഞ്ഞു പണ്ടി വെട്ടേ എന്റെ ഇടത്തെ കണ്ണിന് കിട്ടിയേ അന്ന് തുടങ്ങി ക്ലാസ് നോക്കിയാ ഈ പെടപ്പ ഇപ്പോഴും കാശൊന്നും വേണ്ട കേട്ടാ കാശൊന്നും വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട കാശ് നീ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് കറക്റ്റ് മന്ത്രം ചെല്ലില്ല ഇത് ഏക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അവസാനത്തെ മന്ത്രമായിരിക്കും ഇത് ഒട്ടാ ആ ഭാർഗവെ കണ്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതെ ആ ദാസന്റെ ഭാര്യ കണ്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ട എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് ഒന്ന് വേഗം വാ നടക്ക് എന്താ എല്ലാരും കൂടി ദാസപ്പനെ കുറിച്ച് പുതിയ വല്ല പരാതിയും പറയാനാണെങ്കിലേ എങ്കിലും ഒരൊറ്റോർന്ന് ഈ പഠിക്കുകത്തേക്ക് കേറി പോയേക്കരുത് ഞങ്ങള് ഭാർഗവേമെ കാണാൻ വന്നവരല്ല ആ ദാസപ്പന്റെ ഭാര്യ ഇല്ലേ മാളവിക അവളെ കാണാൻ വന്നതാ നീയൊക്കെ കൂടി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്റെ കെട്ടുവിനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു ഇനി എന്റെ മോനും കൂടി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാനാണോ എന്താ രാമേട്ടാ എല്ലാവരും കൂടി മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടം കൂടിയുള്ള വരവ് മോൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാ നാളെ വിഷുവാ നാളെ ഓരോ ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് ദാസനോട് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയണം നാളെ എങ്ങാനും അറിയാതെ ദാസപ്പന്റെ കണ്ണിപ്പെട്ട ഈ ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ ദുരിതങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയായിരിക്കും ഇനി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പോലെ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല വിഷുവിനെ നിങ്ങൾ കണി കാണുന്ന സമയത്ത് ദാസേട്ടൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതെൻ്റെ ഉറപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സമാധാനത്തോടെ തിരിച്ചു പോക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേ അവളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കും ദാസനായിരിക്കും നീ കഥക തുറക്കണ്ട ഞാൻ തുറന്നോളാം ഇനി അവനെ കണ്ടിട്ട് നിന്റെ ഒരു വർഷം പാഴാകണ്ട അത് സാരമില്ല അമ്മേ അമ്മയുടെ മോനെ കല്യാണം കഴിച്ചേ പിന്നെ ഈ ജന്മം പാഴായി പോയി എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയണേ പിന്നെയല്ലേ ഈ ഒരു കൊല്ലം അമ്മേ വിഷുക്കണിയാ
ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മാറിയെന്നാ നിങ്ങളെ കണി കാണിക്കാനായിട്ട് ഓ ആ സുഗുണന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടി അതിന്റെ ഒടുക്കത്ത കൊരേ അറിയില്ലേ വലിയ കാട്ടില് വാങ്ങിച്ചാല് അച്ഛൻ നമ്മുടെ കൂടെ കിടക്കൂല അമ്മക്കൂവാറിയില്ല <laughs> ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ ഇന്ന് കരിഗണനയാണല്ല കണികണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ വിഷുവും പോയി നെയ്പ അല്ല അല്ല എനിക്കിട്ടാ തേക്കണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാ ശരിക്ക് മോളി അടക്കം മുഴുവൻ കൂട്ടി വെക്കട്ടാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അമ്മ കാണാതെ കൊടുത്തിട്ട് പാവേന മേടിക്കും ബാക്കി ആശിന് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ വന്ന അമ്മന് കോൾ ഗേറ്റ് മേടിച്ചു എന്താ മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ പോയാ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഒരു കരിങ്കണനെ കൂടി കാണേണ്ടി വരും നീ തഞ്ചത്തിന് എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണം നോക്കിട്ട് വാ അവിടുത്തെ പെണ്ണ് ഛർദ്ദിക്കണത് ഞാൻ കണ്ട് അയൽവക്കത്തെ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭത്തിലും ഛർദിയിലും നല്ല ശുഷ്കാന്തിയാണല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശുഷ്കാന്തി ഇല്ല സത്യത്തിൽ ശുഷ്കാന്തി ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതേ പറ്റൂ ഇതിനു മാത്രം തേക്കാൻ പല്ലത്ത് പാവം ചെയ്തോ ആവും മോനോട് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും പറയുന്നതല്ല ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇന്ന് അവനെയും വിളിച്ചോണ്ട് വെളിയിലോട്ടൊന്നും പോകല്ലേ ഇനി അവനെ കണ്ടിട്ട് വേണം നാട്ടുകാർക്ക് പുതിയ ഓരോ കുറ്റങ്ങൾ പറയാൻ എന്റെ വിഷു നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം എന്നെ വേണം എനിക്ക് ഇവന് ഒറ്റയ്ക്കടിക്കാ നിങ്ങള് ഇത് കട്ടൻ ചായടാ അതെ ഇന്ന് വിഷയായിട്ട് നമുക്ക് അടിക്കണ്ടേ നമുക്ക് അടിക്കണം പക്ഷെ കാശിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ അതെ ആ ചായ കിടക്കാരനെ മിക്സി നോക്കി എന്റെ കാശ് കിട്ടിയ ആ അത് കിട്ടി ആ അപ്പൊ ആ കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ള് വാങ്ങിക്കുന്നു നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നു അത് പറ്റില്ല ഒരു കൂറിലും 
അത് കുഴപ്പമില്ല ദാസേട്ടാ ദാസേട്ടാ കണ്ണുകിട വന്നാ മതി ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റിൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് പൈസ ചേട്ടനാ സ്മിതയുടെ കാര്യം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കി തരണം സ്മിതയുടെ കാര്യല്ലേ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല കൊള്ളാല നിനക്ക് പറ്റിയ പെണ്ണ് ദേവ ആഹു സമാധാനായി നല്ല ശകുനം ഇനി കല്യാണം നടക്കുന്ന ഉറപ്പായി ഏത് ഈ കളി കൊടുക്കാട്ടാ എന്റെ പൊന്ന് ദാസട്ടാ ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചൊന്നും പറയല്ലേ അവസാനം അത് എന്റെ തലേലാവും വാ എങ്ങോട്ടാ ദാസട്ട രണ്ടാളും കൂടെ ഏ ഇവനൊരു പെണ്ണ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ അശ്വടാ ഇവൻ പെണ്ണ് കെട്ടാറൊക്കെ ആയോ ഏ ഇല്ല അല്ല എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം ഓ കൊഴപ്പില്ല ദാസേട്ടാ പിന്നെ തീരെ ഉറക്കം കിട്ടേ ഉറക്കൊഴിക്കരുത് നന്നായി ഉറങ്ങണം എന്നാലല്ലേ ജോലി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊടുക്കള്ള ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ ദാസേട്ടാ മാറട മണവാള വാ എടാ നീയേ ഇത്രയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഇനിയിപ്പൊ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സമ്മതിപ്പിക്കണം നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിന്റെ അച്ഛനെ സമ്മതിപ്പിക്കണം ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇതാകുമ്പോ ഒന്ന് മൂലിയാ മതി കൂടെ പോരും കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തിപ്പിട്ടിക്കും എന്റെ മനുഷ്യ ദിവസവും നിങ്ങളിങ്ങനെ കുതിരെ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കുളിച്ചൂടെ നീ പത്തൊന്നും വായിക്കാറില്ലടി കമ്പ്ലീറ്റ് ടീമുകളും പുഴയിൽ പോയി മുങ്ങിച്ചാണത് നിങ്ങളോട് പുഴയിൽ പോയി കുളിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കോരി കുളിക്കാനാ നീ പണ്ടാറടങ്ങൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും ഞാൻ വെള്ളം കോരിട്ട് വേണം നീ കിണറ്റിൽ വീണ് ചാവാൻ നീ കോരി വെള്ളം ചൂടാക്ക് എനിക്കും എന്നിട്ട് കുളിച്ചാന്നെ ചേട്ടൻ ഇടപെട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നീറ്റാക്കി തരണം ഇടയ്ക്ക് ഈ ദാസേട്ടനുള്ള നീ ഒന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ചില്ലുന്നു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഓക്കെ ആക്കുന്നു ദേ ഇതാ വീട് ശരിയാവൂലാണ് ഇതങ്ങനെ ചാടി കേറി പറയാനും പറ്റില്ല ഗുണ്ടേന്ന് വെട്ടും അപ്പൊ ഒരു നഞ്ചത്തിനൊക്കെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എടാ എന്താ പ്രശ്നം പൈസയുടെ കേസാ അത് ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചീപ്പ് കോസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ഞാനാണെന്ന് പൈസയുടെ കേസ് നോക്കണ്ട ഒരു പതി പേടിക്കുമോ നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻ എടുത്തല്ലേ നീ കാര്യം പറയടാ കുതിര അടിപൊളിയാട്ടാ കുതിരയുടെ കാര്യം തീരുമാനമായുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയണ്ട നീ നിന്റെ മാറ്റർ പറയും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്റെ ദാസാ ചേട്ടാ ഇവനെ ഇവനൊരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് കുറച്ചാളായിട്ട് പ്രണയത്തില്ല അതിനെന്ത് കുഴപ്പം നീ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഞാനും പറഞ്ഞ നോക്കാനായിട്ട് അതല്ല പ്രശ്നം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന് ചെറിയ താല്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം വെട്ടി നുറുക്കും എന്നിട്ട് കൈവെള്ളിൽ വെച്ച് തരും നിനക്ക് ആ കൊച്ചിനെ കാണുന്ന വെട്ടി നുറുക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചാ മതി പേടിപ്പിക്കാൻ അടിയിലാണ്ട് ഒരു കൊട്ടേ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ നടത്തില്ല നീ കാര്യം പറ ഏതാണെന്ന് അറി അല്ല അത് സമ്മതിപ്പിച്ചാ മതി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാന്നേ എന്നാലും എനിക്കൊരു വേണ്ട സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏതാടാ പെണ്ണ് കാര്യം പറ കം ടു ദ മാറ്റർ ചേട്ടാ ഇതാ കുട്ടി സ്മിത എന്റെ മോള് എന്റെ കുട്ടി അതല്ല എല്ലാവർക്കും താല്പര്യ സ്ഥിതിക്ക് അതൊക്കെ